Hello, hello, good evening. Can you hear me? Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, guys. Uh, Roberto, Anthony, Carlos, and Alain. Alain? Yes, Alain. Okay. <laughs> hey, guys. Uh, my name is Rafael Rodriguez, well, Rafael Linares. I'll be your teacher now. Okay. Good, good. I'm just waiting for the rest. We have Maria Burgos. Hi, good evening. Good evening. We have Janet Villanueva, she's coming too. Okay, here we go. Okay, guys, so welcome. Uh, we are about to start section number four of your uh, intermediate one course. So who am I? Again, my name is Rafael Linares. I'm an English teacher for English Corporativo. So we're going to start with you practicing the perfect, okay, the perfect and the simple past. So you have to make me questions uh, to get to know me. Okay, to get to know me, you have to make questions. Open questions or closed questions, whichever you prefer, in order in order to know about me. So go ahead, make questions. Um <clears throat> Where do you live, teacher? Oh, that's not present perfect. Okay. I live in Mexicanos. Don't worry. Okay, sorry. Thank you. That's okay. Teacher, in the simple past, uh, that question, I can say, where did you live? When were you a young? Where, where did you live? Where did you live? Where did you live when when you uh, when you were a child? Oh, good. Where did you live when you were a child? Good. That's true. I I lived in Santa Ana when I was a child. Great job. Very good, Anthony. Did you play any sport, teacher? Okay, that question. Yes, I did. Now let's make it. Present perfect. Oh, sorry. Yeah, no, don't say sorry. Don't worry. Try it. Try it. Okay. Uh, have you ever been in the United States? Have you ever been in the United States? In the United in States. In the United States. Yeah, you say the before a vowel. You say the. And you say the, the before a consonant. Okay. Okay. If you see a gringo in the street and you say the United States, he's going to tell you the, the United States. Okay. <laughs> so be careful. No, I have never been, I have never been to the United States. I have never been in the United States. I, I, I learned English since I was seven with a dictionary, you know. I learned by my by myself. I've never been out of the out of El Salvador. Okay. Next question, Roberto. Yeah. Person perfect. Come on. <laughs> no idea. Okay. Anybody? Person perfect? Maria, one question with present perfect and we move on. Have you ever. Have you bought the new paper today? Have you bought? Have you bought the new papers, the newspaper today? No. Yeah. I I haven't, and I have never, I have never bought the uh, newspaper. I don't okay. like. It. 
the newspapers. <laughs> you don't like newspaper. You no. don't like read the news. Do you I buy the news every day? <laughs> oh, really? No, I don't. Like I, I have Twitter. Okay, <laughs> this is the best way to the news today. Yeah, that's the best way. And plus, you plus you save trees. You save trees. You know. Okay. Okay. Paper. Okay. So again, my name is Rafael Linares, guys. I'm 38. Uh, I was expecting you to make the question. Have you ever been married? For example, have you ever been married? No, I haven't. Yes, I have. Yes, I'm, I have. I've been married. I've been married for 12 years. For 12 years, I'm 38. I have three kids. I Oh, about me, uh, I have taught. I have taught English for six years. Okay. And I'm a trainer. I'm a teacher's trainer. I was a manager at an academy too. So that's me. Very simple. I'll be with you and I'll be with you for some time. Okay. So talking about the platform, Daniel Melendez is coming. So, okay. Saben que con ustedes voy a aplicar un different approach, una, un acercamiento diferente, ok. Quiero que ustedes sean libres y me digan, teacher, mire, eh, no nos acaba muy claro lo del presente perfecto, el pasado simple, qué onda con eso. Just be honest, be honest, sean honestos. Preguntas en español si quieren, pero sí necesito que sean honestos y me digan, mire, esto no lo entiendo de plano, ahorita en la luna con eso. Uh -huh. Ok, mis clases son muy participativas, señorita. A mí no me gusta estar hablando mucho. Las clases magisteriales quedaron allá en los ochentas. So, ustedes tienen que hacer la clase. Vamos. Come on. No? No questions? Ok. Let's talk then. Vamos a movernos. Ok. Second. Let me share my screen with you so we can move on. We are on section four, section four, and we have to talk about present perfect versus simple past. So let's see, Anthony. Anthony Gonzalez. Practicing, practice asking and answering questions in English using the present perfect and simple past tense. In this lesson, English teacher Joy Sands explains when I use simple past verses, the present perfect tense depending on the time frame of the action. Practicing asking questions in the present perfect. The, in the in the present perfect using have you ever and describing your past experience by responding in both the present perfect and simple past. This relation includes an English oral comprehension exercise. Excellent. Very good, Anthony. Hey, Anthony, don't turn off your microphone. Don't turn off your microphone. Turn it on. The microphone? There you go. Oh, okay. okay. Repeat. Anthony, repeat. Answering. 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 Okay, then you have questions. Questions. Okay, look, questions. Questions. Come on, chance. In the Shut up. Very good. <laughs> Okay. Yeah, go ahead. Tell him. Tell him. No, you shut up. Tell him. No, you shut up. Anthony, okay. Repeat. Tenses. Tenses. Okay. Let's go with what else? Okay. Depending on the. Oh, repeat. Time frame. Time frame. Time frame. There you go. Here it is. Action. Action. Oh. Okay, oh, this one. 
experiences. 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 By responding in both the present perfect as includes. Okay, here. Comprehension. 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 Um, thank you. Very good. Okay. Let's go. We have a video, guys. Please pay attention. This is very important so we can learn the difference between the simple past and the simple present. Okay. Let me maximize the screen. Let's go with HD. There's no HD here. Okay. Now that we understand the concept on how this topic is used, what I before I present the structure that we'll learn in this class, I would like for you to listen to an audio program. This audio program illustrates how this topic is used. Your task is to listen carefully as I'll ask you questions about the audio program at the end. Hey, this sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes. I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. It sounds scary. Let me present the structure now. I would like to start by presenting this concept to you. The first thing is that we use the simple past for completed events at a definite time in the past. In other words, things that you did and have completed. And we use the present perfect for events within a time period up to the present time. In other words, events that you started in the past and those have continued to the present and they're not complete yet. Now, what we're going to learn in today's lesson is how the two are related. First of all, I may ask you a question, such as the one that you see on the example. Have you ever eaten snails? And your answer may be, yes, I have. And when you continue to give more information about your answer, you're going to use the simple past. And you're not going to use the present perfect to continue on giving more information. Because typically what you want to do is you want to express an experience that you had last week about that particular question, right? Such so as the example that we see there. Yes, I have. I tried them last month. And I want you to notice the question towards the bottom, it's no longer in the present perfect, but it is now in the simple past. And that's because we're asking questions about our um, past experience. We're no longer asking questions about um, if you've ever eaten snails. Now, the question is related to uh, the example that you see there. I tried them last month. And the next questions will be related to that event. And so the answer to that is, yes, I did. And then you give more information. They were delicious. And so we do the same thing uh, towards the left, towards, towards the right side of the example of this chart. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? We start off the question using the present perfect. And then you continue on and, and you give either a positive or a negative answer. And then in this case, it happens to be a negative answer. No, I haven't. Um, and then you might give more information, but I ate at a Thai restaurant last night, right? Um, and then the next Okay, so you said that you are clear about the present perfect, so Según me, me explicaron, ustedes están claros en cómo es el presente perfecto, right? Ok. Good, so voy a empezar a hacer preguntas. A lo loco necesito que empiecen a, a contestar, ok? El punto de esta clase es encontrar 
el punto de equilibrio en una conversación, que es lo normal. ¿Ok? Si yo te pregunto, um, ¿alguna vez has reparado un, automa, un, 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 un automóvil? ¿Alguna vez has reparado un automóvil? Lo lógico es que tú me contestes con el presente perfecto también en español y me digas, no, no lo he hecho. O me digas, sí, lo he hecho. Mi auto. Ok. La pregunta lógica seguiría en pasado. Ok. ¿Cuándo lo reparaste? When did you repair it? Y la conversación seguiría fluyendo en pasado. Ok. So far, so good. Uh -huh. So far, so good. ¿Está ahí todo bien? Sí, ¿no? Porque nos estamos ubicando en el español. Súper fácil. So, vamos a tratar de hacer este ejercicio primero juntos y luego lo voy a dividir para que ustedes se bombardeen con preguntas. Pero, ojo, es de encontrarle la lógica a la conversación. Ese es el punto. Empezás con una pregunta en pasado, en presente perfecto. Continúas con una respuesta en pasado simple. La siguiente pregunta sería en pasado simple. ¿Ok? So, just to give you an example, let me see, a victim, I mean, a, a, I don't need a victim, I need a, a volunteer, thank you, Sonia Perez, let's see. Um, have you ever been to Honduras? Oh, easy. Sonia Perez. Hello. <laughs> Okay, so have you ever been to Honduras, Sonia? No? Okay. Okay. No? Uh, let's see, Daniel Melendez. Uh, what will be the answer? Have you ever been to Honduras? I haven't been in Honduras. Okay, no. I haven't been to Honduras. Okay. No, I haven't been to Honduras. Okay. Ahora, para agregar algo, usualmente cuando negas, sería de empezar la oración agregando, but, okay, sigamos con, ¿qué se hizo? Carlos, no, ¿qué se me hizo? Huyó. Ok. Gerardo, no, ¿quién era? Ay, perdón, Daniel, Daniel, ok. <ríe> ¿Cómo sería? Pero mi oh. hermana, ajá, pero mi hermana fue el mes pasado. But my sister went the last month. Last month, ok. But my sister went last month. Ok. Mi pregunta ahora sería con pasado simple. Uh, Did she like it? Oh, did she like it? Mm -hmm. Continue the conversation, Daniel. Yeah. Did she like it? What would be your answer? Yes, yeah, she did. Yes, yeah, she did. ¿Qué más podrías agregar? <laughs> okay. Now, try to be try to be natural. Try to be natural. Thank you, Daniel. Try to be natural. Okay. You can continue with really, but she had a boyfriend, right? Oh my God. Okay, ya se hizo chambre. Espero que no tengas hermana, Daniel. Okay. <laughs> yeah, she did. She met a guy. Really? But she had a boyfriend, right? You see? Natural. Really? Right? Okay. So, try to be natural. Bien. Lo voy a dividir solamente por cinco minutos, nueve minutos. Aquí a una hora y media. Hay preguntas con esto, chicos. Yo necesito que ustedes sean con esas y me digan, teacher, mire, ya. Estoy dando vida aquí. Vengo porque me obliga mi mamá. 
Ya tengo 40 años, pero mi mamá es friega, que venga a las clases. Piche, uh -huh. piche. Tal vez, tal vez el problema es que no nos sabemos los verbos. Oh, really? Dice. Entonces, ajá, siento que aquí es el, el pro... bueno, en mi caso va, de que tal vez necesito practicarlos más porque a veces me quedo en la luna en el, o por lo menos en el have, have you ever, uh -huh. o sea, si no me puedo el, el, el verbo en su pasado participe y como lo hago. Yo siento que ahorita sentimos como miedo de hablarlo, pero yo creo de que eso, por lo menos en mi caso, así a veces es, va. A ver, Todo es de que tenemos que practicar, va. Los tengo todos ahorita en la pantalla. A ver, ¿quién dice que está de acuerdo con eso? Otra cosa, tal vez no solo los verbos, sino que quizá nuestro vocabulario es, es muy reducido. Bueno, en muy mi re... caso, y, y siento de que <risa> quizá a, a veces quisiéramos formular alguna pregunta, pero ta, tal vez no sabemos tal, tal, tal palabra. Entonces se nos queda como en blanco la mente y ya no habíamos qué hacer. Me ya llega. no sabemos cómo seguir la conversación. Ajá. Ajá. Ahí estoy de acuerdo con eso. Eso va. Seguir la conversación es lógica, Ajá. pura lógica, Ajá. pero en español Ajá. todavía, ¿no? Ajá. Seguir la lógica. Yo aprendí inglés desde los siete, les decía, con un diccionario, porque la base es el vocabulario. Anthony, Ajá. si no has agarrado vocabulario, lo que tenés que hacer es irte a la vida y preguntarte cada rato, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy vistiendo? ¿Con quién estoy? Y todo se puede decir en inglés, ¿sí o no? Okay. Porque, por, por ejemplo, ahorita algo así vago, yo, yo me estaba preguntando que, eh, cómo hacer la primera pregunta y me, me, se me venía a la mente, va a preguntar de qué, o, como primera pregunta, hacer eh, cuál era su sueño de pequeño y de ahí empezar. Pero era como que, ¿cómo voy a decir cuál era tu sueño? A ver, rápido, ¿quién me dice qué verbo es el auxiliar de lo que acaba de decir Anthony? ¿Cuál era su sueño? ¿Estoy hablando de una acción o no? Was to wish, teacher. Was, was, ¿quién, quién? Wish. O, o, o lo podría wish. usar este... Ok, dijo was, ¿no? ¿Cuál era? Yeah, was. ¿Cuál era? Entonces vos te ubicas en eso en español primero. Era, ser o estar. Era, pasado. Uh, pero también, también hablando de, de que lo podría decir okay. what what do you will no, uh, no me perdiste ahí te hacen bolas con los auxiliares entonces recomendación número uno identifica el auxiliar del tiempo con el que estás hablando uh -huh. en todo momento ¿por qué? porque ahorita le voy a enseñar por qué a él le vas a agregar el not a ese vas a traer al principio para hacer una pregunta cerrada a ese le vas a antes para hacer una pregunta abierta. Permítanme, María Burgos tenía una preguntita o levantó la mano. En mi caso personal, teacher, es como falta de práctica, pienso. Porque si lo leemos y, y lo escuchamos, podemos entender, pero ya al hablar es como que me bloqueo. Y si lo pienso con tiempo más adelante, yo sé que es lo que tenía que decir, pero en el momento no. Ok. Uh, experimento social ahorita, súper rápido. Alain. Ok. Quiero que me conteste como que usted no sabe nada de inglés, ¿ok? Ok. ¿Do you speak English? Yes, I speak English. <risa> Ahora, imagínese que no sabe nada de inglés. ¿Qué es lo no, yes. no normal que dice un salvadoreño? Yes. Yo sé que me está preguntando, pero eh, lo leo. Lo escribo y se lo entiendo. Lo, lo entiendo, pero no lo puedo hablar. Otra cosa, en mi caso, este, siento de que quizá todo lo que yo he aprendido, quizá es solo de, del presente, porque yo, yo me podría poner a hablar, pero en presente ya hablar en pasado y en el futuro es como que, ¿qué voy a decir? Te bloqueas porque decís no puedo. Pero lo que, está, lo que ocurre es que estás acostumbrado a clases magisteriales, magisteriales como les decía, donde el profesor solo te enseñaba la gramática y hablaba, incluso profesores que se paraban a hablar de su vida en la clase. O sea, no, entonces, no estás acostumbrado a que te digan, ajá, Alain, dígame. <ríe> que congelaba, y, Pues sí, con el profesor, pero si te ponía... Ahora lo normal, estamos moviéndonos a eso, ¿no? Tienes que hablar por lo menos con tus compañeros, con tus cheros, y 
¿Tenés un amigo que habla inglés? Mm. Ahí, mira. Hey, vení, mira, vos sos mi vecino, nunca te he hablado, pero yo sé que vos hablas inglés. How are you, man? <ríe> y dale, tírate al agua, o sea, no te cae otra. Ok, so, let's go. Vamos, chicos, les voy a, voy a aprovechar esta sesión para ayudarles a que aceleren su aprendizaje un poco. Eh, y vamos a entrar en el tema que es el presente perfecto versus el pasado simple. So, les voy a enviar esto para empezar. Es una lista de verbos irregulares y verbos regulares. Mañana vamos a cubrir rápido, rápido esto de los ed endings. Como sabrán, el pasado participio, es decir, la tercera forma del verbo, ¿sí? De los verbos regulares, es el mismo pasado. Pasado y participio son el mismo. De los regulares. Act, acted, acted. Sigue siendo el participio. ¿Y qué estoy diciendo? A ver, Anthony, ojo. Actuar, actué. ¿Cuál sería el participio en español? No sé. Actuado. Actuado. A ver, otra vez, Anthony. Saber, supe. Mm, ni idea. Ni idea. Ok, esto ocurre porque no estás acostumbrado a hablar a lo español, ¿eh? Pues yo he comido, tú has comido, él ha comido. A ver, ya. E, has, que, que es el auxiliar del presente perfecto. El haber. Ojo con eso, ¿eh? Yo he, tú has, él ha. Uh, veamos, take, took, taken. O sea, tomar o llevar. Tomé. Ok. Tomado. Ojo, eh, agarrar algo, eh. De agarrar algo, eh. Nada de tomar, no. Ok. Take, taken. Um, y así, sleep, slept, slept. A ver, Janet, dormir. Dormido. Uh, dormido. No, dormí. <ríe> no sé, dormí. Y sí, ya lo dijo, dormido. Ah, do dormí. <ríe> Janet, no hay problema. A ver, escribir. Escribir, he escrito. Y... Ya te fuiste el pasado, participa. <ríe> escribí. Ajá. Pasado, escribí. Sí, sí. Escribí. Escrito. Ahí estás. Escrito. No decís escribido, por favor. Escribido. Ah. Okay. Ah. Es... Es... Mira. Sentar. Sentado. Senté. Senté. Senté sentado. 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 Ahí estás. Ok. Sí, ya, ya se ubicaron en su tiempo, en su lenguaje, ¿no? En español, ¿no? Que me amo. Ya me amo. Eso es muy importante, ¿ok? Ok. Ver. Vi. Visto. Visto. Ok. Decir. Dije. Dijo. 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 Dicho. Dicho. Pensá en he dicho, has dicho, hemos dicho. dicho. We have said. You have said. Ok. She have said. Got it? Got it. Got it. Entonces, ejercicio. Primero, te ubicas en tu tiempo. No naciste en Inglaterra. Entonces, pensá primero en español. ¿Y en qué tiempo estamos hablando? Porque lo común es que te digan, como decía Anthony, ¿verdad? A ver, Anthony, decime una oración en pasado en, en español. Y dice, yo comeré. ¿Y era? ¿Yo? Comí. Com Com ¿Ves? Okay. So, let's talk about structure. Vamos a hablar de estructura súper rápido para asegurarnos de que eso está claro, ¿ok? Uh, da, da, da. esto que les estoy presentando no se acoloten, yo se los voy a enviar al grupo de Whatsapp para que ustedes okay. lo puedan imprimir o copiar o como gusten okay. me gusta este cuadro muchísimo y pues ay, ¿qué hice? A ver, ¿dónde se quedaron? lo perdí, ok ok, súper rápido esto de teoría ya lo vieron. Let's see. La estructura. Tu cerebro está acostumbrado a hablar en español todo el tiempo. So tenés que enseñarle a la estructura. ¿Cómo lo vas a hacer? Haz este ejercicio todos los días si quieres aprender inglés de verdad. 
entre 3 y 5 veces al día. Es decir, perdón, ajá, por día haces entre 3 y 5 veces afirmativas, negativas, interrogativas. Solo eso. ¿Ok? So, hace 5 afirmativas, 5 negativas y 5 interrogativas. Es decir, 5 verbos diferentes. ¿Ok? 5 positivas, 5 negativas, 5 interrogativas. Siguiendo la estructura. Ocupa colores. Comprate un lapicero de cuatro minas de colores. Al verbo, ponele rojo, porque tu cerebro le gustan los colores. Es lo primero que absorbe. La vista periférica, ¿sí? aunque tú no lo sepas, me está viendo a mí, pero está viendo los verbos y ese es el chiste de esa pantallita atrás. Que tu cerebro está absorbiendo los verbos y no te estás dando cuenta. Ok. So, comenzás a copiar, a reemplazar en la ecuación. Un pronombre, en vez de I, puedes decir he, she, it, you, we, they, cualquier cosa. Y entender que para I, you, we, they, you say have. I, you, we, they, have. He, she, it, has. Repito, I, you, we, they, have. He, she, it, has. Ok, terceras personas. Número tres, the past participle. La tercera forma del verbo siempre va a ir en past participle del verbo. Y ya tengo una oración en positivo. Negative pronoun. Por eso es importante que identifiques el auxiliar. A él le vas a agregar el not, ya sea I, you, we, they, haven't, o he, she, it, hasn't. ¿Ok? Y luego de nuevo el past participle del verbo, el pasado participio. Por último, entender que el auxiliar se pasa al principio para hacer una pregunta cerrada. Luego viene el pronombre y luego el pasado participio del verbo de nuevo. Ya tengo una pregunta cerrada a la que solo puedo contestar. Yes, I have. O no, I haven't. ¿Ok? Do you have any questions? Questions, questions. No. No questions. Ok. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que acabo de explicar? Por algún motivo los perdí, perdí su pantalla para verlos a todos. Ajá, chicos. Questions. No. Ok. Let's move on. Parte del video explica lo que Joe explica en el video. Habla de las acciones que aún continúan. So, ¿Cuál es la diferencia entre el presente simple, the present simple, and the past? Aparte del auxiliar, en el pasado simple es did, y no va en el positivo de las oraciones. Solo va en el negativo y en la pregunta. En el presente perfecto sí va el have o has, en positivo, negativo y pregunta. El pasado simple es lo que ya terminó, como dijo José José. Ya lo pasado, pasado. Que todo canto. Sí, ya terminó la acción. Solo ocurrió una vez. ¿Ok? En cambio, en el video podrán escuchar a José hablar de que las acciones aún continúan en el presente perfecto. ¿Ok? Por ejemplo, he has worked as a doctor since 2005. Él ha trabajado como doctor desde 2005. Let's take an example. La acción aún continúa, pero el presente perfecto también nos sirve para recently finished actions, acciones que acaban de ocurrir, acaban de finalizar, como I cut my finger, me he cortado el dedo. Experiences, experiencias. He has tried rock climbing. Ok. He has tried rock climbing. Él ha probado el montañismo, digamos, el um, escalar montañas, ¿no? Um, actions which happened at an unspecified time in the past. Acciones que pasaron en un punto no específico del tiempo. Adam has bought a new mobile phone. Adam se ha comprado un nuevo celular, o sea, no sabemos cuándo pasó, lo importante es la acción que ocurrió. Y ese es el presente perfecto, ¿ok? Good. Luego, en este cuadro que les voy a enviar, van a ver adverbios. Just. I have just eaten, que sería 
Acabo de comer. So far, hasta ahora. I have eaten sushi three times so far. Ever. Have you ever eaten sushi? ¿Alguna vez has comido sushi? ¿Alguna vez? Never. El verbo de frecuencia. Nunca. I have never eaten sushi. Es una oración negativa. Already. Que quiere decir ya. I have already eaten. Yo ya he comido. ¿Oí? Yo ya he comido. Yet. Aún. Siempre ver al final en las negativas. I haven't eaten yet. I haven't eaten yet. Ok. Prepositions. Since, que quiere decir desde. Y for, que quiere decir por. Since, desde. Desde un o de un punto de inicio en el pasado. I haven't eaten sushi since last year. No he comido sushi desde el año pasado. For, over a period of time, de un periodo de tiempo. I haven't eaten sushi for three years. No he comido sushi por tres años. Y lo que les explicaba, verbos regulares, solo se agrega ED, es el mismo participio, el pasado simple de un verbo en regular, es el mismo participio. Y de los irregulares, pues, cambian por completo, se convierten en otra cosa, ¿ok? Ahorita les envío esto, ¿ok? Um, pregunta, señores, no me gusta estar hablando solo a mí, en serio se los digo, no estoy acostumbrado a eso, so, please. Me encantó que se soltaran y me dijeran, hey, no, hombre, mire, chele, yo me siento que estoy, no sé, hablando en chino. Come on. Ok. No tengan pena, hombre, suéltense, suéltense. Necesito ayudarles. Si se puede o si es necesario. Uh -huh. Teacher, I have a question. Yes, please. Question. Uh, <laughs> in the simple past, uh, in the answer, uh, you must change the verb in the past. Okay. In the answer. Okay. It's only in the answer where the, the verb change. The verb changes. 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 The, changes. Yes. So let's check that really quick. Very simple, and thank you for the question. Um, so you want English? Let's go with English full time here. So simple past, positive, you have what? A subject, you, okay. Uh, give me a verb, one verb. Play. Okay, you played, okay, soccer yesterday. That's a positive. An, affir an affirmative sentence, okay? So that is an affirmative sentence. What will be the negative? You didn't play. play. Okay. And the complement is still the same, so no worries. And you have did you play, play. soccer yesterday? yesterday. Mm -hmm. Okay, simple as okay. that. Okay. Now, so why you don't change, why don't you change or you don't change the verb in negative and questions? Because you have the auxiliary and when the auxiliary is present, the verb goes back to the base form. Regular form. To the base form, the regular form, yes. Mm -hmm. Okay, teacher, I got it. That's the same. But, but, mm. in present perfect, the auxiliary yeah, yeah. have. Sentate. Sentate. Yeah. Okay, you have played soccer many times, right? Many times, okay. Okay, negative will be you haven't. You haven't played. Still played, played. So many times. Okay, what will be the question? Have you, Have you played? played soccer many times? Okay. Okay. How long have you played soccer? How long have you played soccer? Okay. Yes. 
simple as that. Questions? You got it? Got okay. it, teacher. Thank you. My pleasure. Okay, guys. So, let's do something. Let's continue with the exercise. As you said, you can already, you already understand. You don't want to make questions. So, I needed you to be more particip participative. participative. So, let's move on. You need to make a question, okay? In your group, you need to make a question. Uh, have you ever been to Honduras? Have you ever kissed a girl? <laughs> have you ever eaten um, spaghetti? Have you ever eaten lasagna? Whatever you want. Make the question to your classmate and then continue. Answer the question. Add something else, okay? Continue the conversation with questions and answers, okay? okay. So let's do it. I'm going to split you in couples or actually trios, okay? Trios. Let's do it. 